പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ടെക്നോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതിന്റെ വിശദമായ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട്സ് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ മെഷീൻ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനികൾ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റും അതോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളുമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് മെഷീൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡയാത്തർമി ഈ ഡയാത്തർമി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ സർജറി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കീറുക എന്നുള്ള ഒരു പണിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലഡ് ലെസ് സർജറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ബ്ലഡ് രക്തം അധികം ഒഴുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കളയാതെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സർജറി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ മെഷീൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലഡ് ലെസ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ടിഷ്യൂ The tissue is heated locally and instantaneous cell death occurs. Now, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, when a high frequency current is applied to the tissue, ടിഷ്യൂ ചൂടാകുന്നതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൽ ഡെത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രോഡിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെൽ എന്താ ഡെത്ത് സെൽ ഡെത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കട്ട് കൊയാഗുലേറ്റ് ഫൾഗറേറ്റ് എൻഡ് ഡെസിക്കേറ്റ് ദ ടിഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫൾഗറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡെസിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ നാല് അഞ്ച് മോഡുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർജിക്കൽ ഡയത്തർമി മെഷീൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് The frequency of the current used in surgical diathermy is in the range of 1 to 5 MHz. 1 to 5 MHz is in the range of surgical diathermy machine. The signal is in the frequency of the surgical diathermy machine with the electrodes. We have a food switch here. 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 This is a dispersive electrode. This is an active electrode. This is a dispersive electrode. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഡയാഥർമി മീൻസ് ഡയാ മീൻസ് ത്രൂ തെർമോ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വഴി സർജറി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ടെക്നിക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സർജിക്കൽ ഡയാഥർമി അല്ലെങ്കിൽ ഡയാഥർമി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ സർജിക്കൽ ഡയാത്തർമി സർജിക്കൽ ഡയാത്തർമി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ബൈപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ് ഒരു മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സർജിക്കൽ ഡയാത്രമി മെഷീനിൽ ഒരു കേബിൾ വഴി ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ എത്തുന്നു ഈ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആർ എഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആർ എഫ് കറണ്ട് ടിഷ്യൂവിനെ ചൂടാക്കുകയും അതിനെ മെൽറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം സെൽ ഡെത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കട്ടിങ്ങും കോയാഗുലേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന്റെ പേഷ്യന്റ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ മോണോപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് സർജറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുന്നു ഇതാണ്
ഈ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് മോണോപോളാർ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഹാൻഡ് പീസ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോൾ ആൻഡ് റിക്വസ് ലാർജ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ ബോഡി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോണോ മോണോപോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ ഹാൻഡ് പീസ് ഹാൻഡ് പീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കെയർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇറ്റ് പെനിട്രേറ്റ്സ് അപ് ടു ട്വന്റി എം എം ഇരുപത് എം എം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവ് കേബിൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ദെൻ ഇതാണ് ഈ താഴെ താഴെ കാണുന്ന പ്ലേറ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ സോറി റിട്ടേൺ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് തിരിച്ച് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ മെഷീനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ ബോഡി ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ എന്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നു എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു മോണോപോളാർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് റിട്ടേൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് എ ലാർജ് ഇൻ ഏരിയ ആൻഡ് ജെൽ ടു കീപ് ദ സ്കിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആൻഡ് റീജിയൻ കൂൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ര ഉണ്ട് ഇതൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ജെൽ മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂൾ റീജിയൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജെൽ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈപോളാർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിത്ത് ബൈപോളാർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ദ കറണ്ട് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് യൂസിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് സിമിലർലി സൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല എല്ലാം തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് യൂസിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് സിമിലർലി സൈസ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈപോളാർ എനർജി ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ പോൾ ഓൺ എ ഹാൻഡ് പീസ് ടു അനദർ ഒരു പിന്നെ ഇതൊരു ഹാൻഡ് പീസ് ആണ് ഈ ഹാൻഡ് പീസിൽ തന്നെ എന്തായാലും ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ കയറിയിട്ട് മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഏതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പേസീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഓൺലി ടു എം എം ടു ഫോർ എം എം ഇൻ ദ സ്കിൻ സ്കിന്നിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എത്ര എം എം പോകുള്ളൂ രണ്ട് എം എം മുതൽ നാല് എം എം വരെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ബൈപോളാർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡയാത്തർമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ കേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിൾ കേബിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടു സ്മോൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് മറ്റേ ഡിസ്പേസ് റിട്ടേൺ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും യെസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹാൻഡ് പീസ് ആണ് ഒരു സർജന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹാൻഡ് പീസ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഒരു ഒന്ന് കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വരാനും ഒന്ന് എന്താണ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റിലെ ബൈപോളാർ ഇലക്ട്രോ സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിത്ത് ഷെയ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് കാണാം ആംഗുലേറ്റഡ് ലാൻസെറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ വയർ ലൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് കാണാം ആംഗുലേറ്റഡ് ബാൻഡ് ലൂപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് കാണാം അതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലാൻസെറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ
ഒന്നാമത്തെ മോഡാണ് കട്ടിങ് രണ്ടാമത്താണ് കോയാഗുലേറ്റിംഗ് മോഡ് മൂന്നാമത്താണ് ഡെസിക്കേഷൻ മോഡ് നാലാമത്തതാണ് ഫൾഗറേഷൻ മോഡ് അഞ്ചാമത്താണ് ഹീമോസ്റ്റാസിസ് മോഡ് ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സർജിക്കൽ ഡയത്തർമി സർജിക്കൽ ഡയത്തർമി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നാല് മാർക്കിനും അഞ്ച് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കട്ടിങ് മോഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ടിങ് മോഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇലക്ട്രോഡ് ടച്ചസ് ദ ടിഷ്യൂസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് സർജൻ സർജന്റെ കയ്യിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് പാസസ് ടു ദ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഡയത്രമി ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പൊ സർജന്റെ കയ്യിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ എന്തൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിലൂടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് കടന്നു പോകും ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദർ വിൽ ബി എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂവിനെ ചൂടാക്കുന്നതും അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും സഫിഷ്യൻലി ഹൈ പവർ കറണ്ട് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ദ ടിഷ്യൂ അപ്പൊ അതൊരു ഹൈ പവർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എവിടെയാണ് സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കറണ്ട് ലെവൽ ഡീപ്പർ ലെവൽ കട്ടിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ലെവൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നോർമലി കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എഫ് വേവ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് കട്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എഫ് വേവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കട്ടിങ് മോഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് കട്ടിങ് വേവ് ഫോമിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ഫോം ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എഫ് വേവ് ഫോം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വേവ് ഫോം ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് കട്ടിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ചൂട് ഉണ്ടാവുന്നു ആ ചൂട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ചൂ ടിഷ്യൂ ചൂടാവുന്നു ടിഷ്യൂ ചൂടാവുന്ന സംഭവിച്ച് സെലിൻ്റെ തൊക്കർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഒരു കട്ട് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോയാഗുലേഷൻ മോഡ് എന്താണ് കോയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ സർജറി ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കോയാഗുലേഷനും ചെയ്യണം കോയാഗുലേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് സ്പില്ല് അല്ലെ ബ്ലഡ് പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇവിടെ കോയാഗുലേറ്റിംഗ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ കോയാഗ് മോഡ് കോയാഗുലേഷൻ മോഡിലാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ലോവർ Than cutting mode and less power is delivered. അപ്പൊ കട്ടിങ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പവറിലാണ് കോയാഗുലേഷൻ മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ദിസ് ജനറേറ്റ് ലെസ് ഹീറ്റ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ടിഷ്യൂ റിമൈൻസ് ഗ്രോസ്ലി അൺഹാംഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോയാഗുലേറ്റിംഗ് മോഡിൽ നമ്മൾ ബോൾ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ടിഷ്യൂസ് റിമൈൻസ് ഗ്രോട്ട്ലി ഗ്രോസ്ലി അൺഹാംഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ടിഷ്യൂസിനൊന്നും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല ബട്ട് സെൽസ് ആർ ഡെസ്റ്റോയ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽസ് ഡെസ്റ്റോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവിടെ മെൽറ്റ് ആകുകയും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ വെസിൽസ് ആർ ഡെസ്റ്റോയ്ഡ് ആൻഡ് സീൽഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ബ്ലീഡിങ് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ചെറ
അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടിഷ്യൂ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തർ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈവ്യറേഷൻ മോഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് നിയർ ദ ടിഷ്യൂ വിത്തൌട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് നിയർ ദ ടിഷ്യൂ വിത്തൌട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് ടിഷ്യൂന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ആ ഇലക്ട്രോഡിനും ടിഷ്യൂക്കും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ടിഷ്യൂന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഹീറ്റ്സ് ഡ്രൈസ് ഔട്ട് ദ ടിഷ്യൂസ് ഇതാണ് ഫൾഗ്രേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫൾഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഫ് ഫോം ഫൾഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ വേഫ് ഫോം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ലാസ്റ്റ് മോഡ് ഇസ് എ ഹിമോസ്റ്റാസിസ് മോഡ് ഹിമോസ്റ്റാസിസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ദ സൈമൾട്ടേനിയസ് യൂസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എഫ് വേ ഫോർ കട്ടിങ് ആൻഡ് ബേസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ എഫ് വേ ഫോർ ക്വയാഗുലേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഹിമോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൊയാഗുലേഷൻ അത് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ കൊയാഗുലേഷൻ കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് ലോസ് തീരെ കുറയും അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് മോഡ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കട്ടിങ് പ്ലസ് കൊയാഗുലേഷൻ പ്ലസ് കട്ടിങ് പ്ലസ് കൊയാഗുലേഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ടിങ് കൊയാഗുലേഷൻ കട്ടിങ് കൊയാഷൻ എന്ത് ചെയ്യും തീരെ ബ്ലഡ് സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ ഈ മോഡിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് വേഫോം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൊയാഗുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഹീമോസ്റ്റാസിസിന്റെ വേഫം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർജിക്കൽ ഡയാത്രമി മിഷൻ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെർട്സ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് അപ്പൊ അപ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർജിക്കൽ ഡയാത്രമി മിഷിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മോണോപോളാറിൽ കട്ടിങ്ങൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് വാർഡ്സ് വരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊയാഗുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ് വാർഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാ കൊയാഗുലേഷൻ കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ബൈപ്പോളാർ മോഡല് കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് അൻപത് വാർഡ്സ് വരെയാണ് കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈപ്പോളാർ മെത്തഡിൽ കൊയാഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പത്ത് വാർഡ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നോർമൽ അതിന്റെ പവർ വാട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചുകൾ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വാട്ടർ ദ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ എൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രശ്നം ബേൺസ് കോസ്ഡ് ബൈ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓർ ഡ്യൂ ടു ഇൻ അഡിക്കേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ബേഡ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം ഇലക്ട്രോഡിലൂടെയുള്ള എക്സസീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബേൺസ് എന്താ ആ ഏരിയ കത്തിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഡ്രസ്സുകൾ കത്തിപ്പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഓർ ഡ്യൂ ടു ഇൻ അഡിക്കേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ അടിയിൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ഇലക്ട്രോഡ് വെക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതേപോലുള്ള ബേൺസുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കറണ്ട് ഹസർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഹസേർഡ്സും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മൂന്നാമത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇന്റർഫറൻസ് വിത്ത് ഹാർട്ട് മസിൽസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കാരണം നമ്മൾ ഹൃദയമായുള്ള ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വെൻട്രിക്കുലാർ ഫിബ്രലേഷൻ ഹേർട്ടിന്റെ അബ്നോർമൽ ഹൃദയത്തിന് കാരണമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹസാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഹസാർഡ്സ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈഫ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സച്ചാസ് ഇതർ ആൾക്കഹോൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് അനസെറ്റിക് ഗ്യാസസ് ആ